हेलो एवरीवन वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी माय नेम इज़ रिया सिंह और आज हम करेंगे करंट अफेयर्स फ्रॉम 11 सितंबर टू 20 सितंबर इस वीडियो में हम सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे जो 11 टू 20 सितंबर के बीच में आए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है पहला है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान रिलीज सिक्स एन आई आर एफ रैंकिंग ट्वेंटी ट्वेंटी वन फॉर एच ई आई एस आई टी मद्रा आई टी मद्रास टॉप तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने सिक्स एन आई आर एफ रैंकिंग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क निकाली है फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये 11 कैटेगरीज में निकाली हैं जिसमें ओवरऑल आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है आईआईटी मद्रास कहाँ पे है तमिलनाडु ने है सेकंड नंबर पे आई है आईआईएससी बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और आईआईटी बॉम्बे थर्ड नंबर पे आई है ये 11 कैटेगरीज में निकाली है ओवरऑल टॉप किसने किया है आई मद्रास ने अब एक कैटेगरी उसमें थी मेडिकल साइंसेज में मेडिकल साइंसेज में किसने टॉप किया है एडी एम्स एम्स कॉलेज ने एम्स दिल्ली ने टॉप किया है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल इन मेडिकल वाली चीज़ों में मेडिकल कैटेगरी में एम्स दिल्ली ने टॉप किया है अब एन के बारे में एन क्या है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2015 में स्टैब्लिश हुआ इसके पेरेंट मिनिस्ट्री क्या है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये जो फ्रेमवर्क है ये जो ये इंडेक्स है उन्होंने निकाला है हेड क्वार्टर कहाँ पे इसका न्यू दिल्ली में फिर है मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स पार्टनर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू लॉन्च मैं भी डिजिटल कैंपेन ठीक है तो हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक मिलके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है मैं भी डिजिटल स्पेशल कैंपेन ऑन बोर्डिंग एंड ट्रेनिंग फॉर स्टेट स्ट्रीट वेंडर्स अंडर द प्रधानमंत्री स्वानिधि स्कीम ऑन द पार्टेड बेस्ड टू टू थ्री सिटीज इन द वर्ल्ड तो हमने पी एम स्वानिधि स्कीम पढ़ा था ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए था ये स्कीम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि इसमें जो कोविड के टाइम पे स्ट्रीट वेंडर्स को दस हजार का लोन दिया गया था तो उसी में अब मैं भी डिजिटल थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट ओ में इनको क्या करेंगे इनको एक पी ओ एस देंगे जैसे क्वार्ट कार्ड से आप कर सकते हैं या फिर कुछ इनको डिजिटली इनको ट्रेनिंग देंगे तो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मीटी ने क्या लॉन्च किया है मैं भी डिजिटल थ्री पॉइंट जीरो फॉर स्ट्रीट वेंडर्स नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अपॉइंटेड गवर्नर्स ऑफ पंजाब तमिलनाडु नागालैंड और उत्तराखंड तो हमारे यहाँ पे गवर्नर्स को कौन अपॉइंट करना है गवर्नर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और रिसेंटली चार नई स्टेट्स के गवर्नर बदले हैं पंजाब के तमिलनाडु के नागालैंड और उत्तराखंड के बनवारी लाल पुरोहित ये जो पहले तमिलनाडु के गवर्नर है अब गवर्नर है पंजाब के पंजाब के गवर्नर कौन है अब दाम बनवारी लाल पुरोहित नेक्स्ट है रविंद्र नारायण रवि ये कहाँ के तमिलनाडु बन गए यहाँ कहाँ के गवर्नर बन गए तमिलनाडु के रविंद्र नारायण रवि गवर्नर बन गए तमिलनाडु के जगदीश मुखी बन गए हैं नागालैंड के जगदीश मुखी को एडिशनल चार्ज मिला है नागालैंड के गवर्नर ये आसाम के भी गवर्नर हैं और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह गवर्नर बन गए हैं उत्तराखंड के तो बनवारी लाल पुरोहित बने हैं पंजाब के रविंद्र नारायण रवि बने हैं तमिलनाडु के प्रोफेसर जगदीश मुखी आसाम के भी गवर्नर हैं और ये नागालैंड के भी दो स्टेट्स के गवर्नर हैं आसाम और नागालैंड के गवर्नर कौन बने हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी और लेफ्टिनेंट जनरल मीत सिंह गवर्नर बने हैं कहा के उत्तराखंड के फिर और का और का वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एशिया स्टार्ट्स इन आइसलैंड तो और का एक एनर्जी प्लांट कह सकते हैं इट इज टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर ये एयर में कार्बन डाइ कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्लांट कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड है कहाँ पे बना है आइसलैंड में 
फिर 10 दिसंबर को एक डे मनाया जा रहा है क्या नाम है डे का वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2021 कब मनाया जा रहा है 10 सितंबर इसका थीम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिएट होप थ्रू एक्शन उम्मीद जगाएंगे एक्शंस के साथ तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का थीम है 10 दिसंबर 10 सितंबर को मनाया जाता है थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन नेक्स्ट है अगरियन फेस्टिवल नो नुआखाई मनाया जाता है उड़ीसा क्वेश्चन आए नुआखाई फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है उड़ीसा ये क्यों मनाया जाता है ये ओडिसीज का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है ठीक है गणेश चतुर्थी के नेक्स्ट डे मनाया जाता है फर्स्ट फॉर फर्स्ट हार्वेस्टेड क्रॉप्स में मनाया जाता है अब ओडिशा के बारे में ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर गवर्नर है गणेशी लाल और इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक यहाँ की कुछ डांस फॉर्म है घुमूरा डांस छाऊ डांस ओडिसी तो क्वेश्चन आए नुआखाई फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है ओडिशा में ओडिशा एक और न्यूज़ थी ओडिशा के रिकॉर्डिंग रिगार्डिंग जो इस साल जो हॉकी टीम है इंडियन हॉकी टीम जो जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है ओलंपिक्स में उसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है तो उसको हमारी ओडिशा स्टेट जो हमारे चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है वो स्पॉन्सर करेंगे अगले दस सालों के लिए भी यही स्पॉन्सर करेंगे पहले तो करते ही थे अब आगे भी दस सालों के लिए ये ओडिशा गवर्नमेंट इंडियन हॉकी टीम को स्पॉन्सर करेगी अब इससे प्रेरित हो गए यूपी वाले यूपी गवर्नमेंट रेसलिंग की टीम को स्पॉन्सर करेगी तो याद रखना अगले 10 सालों के लिए भी हॉकी टीम के स्पॉन्सर कौन रहेंगे ओडिशा गवर्नमेंट नेक्स्ट है हरियाणा हरियाणा फर्स्ट स्टेट इन द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप्स अंडर पीएम कुसुम स्कीम तो प्रधानमंत्री कुसुम सिम कुसुम स्कीम क्या है अब आ, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तन महाअभियान इसमें जो सोलर पंप्स लगाए जाएंगे तो इसमें सबसे टॉप किया है हरियाणा ने हरियाणा फर्स्ट स्टेट है नंबर वन आई है इन इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप्स अंडर पीएम कुसुम स्कीम पीएम कुसुम स्कीम में सोलर इंस्टॉल सोलर पंप्स इंस्टॉल करने थे तो इसमें हरियाणा ने सबसे ज़्यादा सोलर पम्प्स इंस्टॉल किए हैं इस स्कीम के चलते नेक्स्ट है गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ओनर्ड क्रिस्टिना रोनाल्डो एज हाइएस्ट स्कोरिंग मैन इन द इंटरनेशनल फुटबॉल क्रिस्टिना रोनाल्डो जो फुटबॉल खेलते हैं इन्होंने इनको गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ऑनर किया है इन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर बनाया है फुटबॉल मैचेस के लिए फिर है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट लास्ट टाइम हमने एक न्यूज़ कवर की थी कि तेलंगाना है जो वो इनिशिएटिव लेगा कि हम ड्रोन्स की हेल्प से मेडिसिन सप्लाई कर सकें तो तेलंगाना ने ये कर दिखा है तेलंगाना बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च पी वी एल ओज ड्रोन्स टू सेंड मेडिसिन अगर किसी को एमरजेंसी में मेडिसिन चाहिए होती इवन कि अगर ब्लड भी पहुँचाना हो किसी को इन एमरजेंसी तो तेलंगाना ये ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगा अपने इमरजेंसी यूज के लिए मेडिसिन एंड फॉर ब्लड फिर है पीएम मोदी इनाग्रेटेड सरदार धाम भवन इन अहमदाबाद क्वेश्चन आए सरदार धाम भवन कहाँ पे इनाग्रेट किया गया अहमदाबाद और किसने इनाग्रेट किया है हमारे मोदी जी ने इनाग्रेट किया है फिर है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा अपॉइंटेड एज द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज ठीक है नेशनल कमीशन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी कौन है मुख्तार अब्बास नागवी ये राज्यसभा के डिप्टी लीडर भी यही बने हैं मुख्तार अब्बास नागवी और इन्होंने इन्होंने अपॉइंट किया है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को एज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज अब एक और न्यूज़ थी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इसकी भी अब न्यूली इम्पॉइंट हुए हैं चेयरमैन वो थी रेखा शर्मा नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज की बात करें तो ये बने हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात करें फॉर वुमेन रेखा शर्मा इसकी चेयरमैन बनी है फिर भूपेंद्र पटेल अपॉइंटेड एज द सेवेंथ सी एम ऑफ गुजरात जो गुजरात के सीएम थे जिनका नाम था विजय रूपानी उन्होंने रिजाइन दे दिया था 
फिर उनकी प्लेस में भूपेंद्र पटेल भूपेंद्र पटेल बने हैं गुजरात के सीएम कौन बने हैं भूपेंद्र पटेल और गुजरात के गवर्नर कौन है गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत ठीक है और गुजरात में कुछ हेरिटेज साइट्स भी हैं जो है चंपनेर पावघड़ आर्कियोलॉजिकल पार्क और रानी की वाव एट पता कुछ बर्ड सेंचुरीज भी हैं जो है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी पोरबंदर बर्ड सेंचुरी और फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है राम उत्सव नवरात्रि और उत्तार उतारण तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भूपेंद्र पटेल बने हैं सेवनटीन सी एम ऑफ गुजरात जिसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत नेक्स्ट है इंडिया लार्जेस्ट ओपन एयर फेनरी फेरनरी डेवलप्ड इन रानी खेत उत्तराखंड ठीक है इंडिया का लार्जेस्ट ओपन एयर फेरनरी अब फर्न्स क्या होते हैं वो पौधे होते हैं जहाँ पे फूल नहीं उगते जिसमें सिर्फ ग्रीनरी ग्रीनरी उतरी है तो इंडिया की लार्जेस्ट ओपन एयर फेरनरी कहाँ पे डेवलप हुई है ये डेवलप हुई है रानी खेत उत्तराखंड में तो एक और क्वेश्चन याद करेंगे इंडिया का लार्जेस्ट एयर प्योरीफायर चौबीस मीटर लंबाई है इसकी ये कहाँ पे बना है चौबीस फीट लंबाई है इसकी ये कहाँ पे इनाग्रेट किया गया है चंडीगढ़ में ठीक है जहाँ के अभी न्यूली गवर्नर अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित तो क्वेश्चन आए इंडिया का लार्जेस्ट एयर प्योरीफायर कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है इंडिया का लार्जेस्ट चंडीगढ़ में और इंडिया लार्जेस्ट ओपन एयर फेरनरी कहाँ पे बना गया है रानी खेत उत्तराखंड में उत्तराखंड में एक और चीज बनाया गया था मोस गार्डन मोस गार्डन एम ओ डबल एस मोस गार्डन भी उत्तराखंड में ही बनाया गया है फिर है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे वर्ल्ड फर्स्ट एड डे फर्स्ट एड डे कब मनाया जाता है 11 सितंबर। यानी कि 11 सितंबर को नहीं ये मनाया जाता है सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर। सेकेंड सैटरडे सितंबर का सेकेंड सैटरडे को हम मनाते हैं वर्ल्ड फर्स्ट एड डे ठीक है जो कि सेकेंड सैटरडे इस बार बना है 11 सितंबर को तो इस साल हमने 11 सितंबर को मनाया है इस बार का थीम था बी अ हीरो एट स्कूल एंड इन योर कम्युनिटी बी अ हीरो एट स्कूल एंड इन योर कम्युनिटी फिर है क्लाइमेट चेंज मेक्स दो सो सोलह मिलियन पीपल इनटू माइग्रेशन बाय 2050 तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है कि क्लाइमेट चेंज के कारण 216 मिलियन लोग मजबूर हो जाएंगे माइग्रेट करने के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने तक 2050 तक तो इसका यही सलूशन है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन कम कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज उगाएं तो कम से मैक्सिमम 216 मिलियन माइग्रेट हो सकते हैं फिर है हिंदी दिवस हिंदी दिवस नेशनल हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर हम अपनी हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए उसको सिक्योर करने के लिए ये डे मनाते हैं 14 सितंबर को नेशनल हिंदी दिवस नेक्स्ट है नीति आयोग लॉन्चेस शून्य अ कैंपेन टू प्रमोट जीरो पॉल्यूशन जीरो पॉल्यूशन को प्रमोट करने के लिए ताकि बिल्कुल जीरो पॉल्यूशन ना हो ये भी हम क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ताकि हम क्लाइमेट का ज़्यादा बदलाव हमारे लाइफ्स पे प्रभाव हमारे लाइफ्स पर इफेक्ट ना करें तो इसके लिए हम बहुत बहुत स्कीम्स कैंपेन्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें नीति आयोग ने कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है शून्य अ कैंपेन टू प्रमोट जीरो पॉल्यूशन अब नीति आयोग के बारे में नीति आयोग है क्या नीति आयोग है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसके हमेशा चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं हमारे पीएम मोदी वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार और इसके नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 
और इसके चेयरमैन हमेशा पीएम होते हैं यानी कि मोदी जी पीएम और इसके चेयरमैन है वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार और सीईओ है अमिताभ कांत तो नीति आयोग के बारे में इम्पॉर्टेंट है फिर वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाते हैं हम सेवनटीन सेप्टेम्बर को सेवनटीन सेप्टेम्बर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाते हैं और इसका थीम था इसका कैंपेन का स्लोगन था पहले थीम देख लेते हैं थीम था सेफ मेटर्नल एंड न्यू बॉर्न केयर ठीक है सेफ मेटर्नल एंड न्यू बॉर्न केयर और द कैंपेन का एक स्लोगन भी था एक्ट नाउ फॉर सेफ एंड रिस्पेक्टफुल चाइल्ड वर्थ एक्ट नाउ फॉर सेफ एंड रिस्पेक्टफुल चाइल्ड वर्क कहाँ चाइल्ड बर्थ ये स्लोगन था थीम था सेफ मेटर्नल एंड न्यू बॉर्न केयर ये थीम का वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे जो सेवनटीन सेप्टेम्बर को हम मनाते हैं फिर है भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हैज डेवलप इंडिया फर्स्ट एश कोल मेथनॉल कन्वर्जन प्लांट इन हैदराबाद इंडिया का पहला हाई एश कोल मेथनॉल कन्वर्जन प्लांट कहाँ पे बना है हैदराबाद में अब भेल के बारे में कुछ भेल की फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हमारे हैवी इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं हमारे हैवी इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं महेंद्र पांडे और भेल के चेयरमैन है नालिन सिंघल नलिन सिंघल एस्टैब्लिश हुआ 1964 में हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में फिर है इंडिया टू हैव वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे बाय 2023 तो हमारे जो रोड मिनिस्टर है नितिन गडकरी उनका कहना है कि इंडिया का वर्ल्ड में इंडिया में वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सप्रेस होगा जो दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस बनेगा तो ये बनाया जाएगा कब तक 2023 तक मनाया जाएगा बनाया जाएगा फिर है वर्ल्ड बैम्बू डे वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाते हैं 2018 को तो इस वर्ल्ड बैम्बू डे के दिन एक हैशटैग चला था जिसका नाम था प्लांट बैम्बू टू मेक टू मार्क वर्ल्ड बैम्बू डे प्लांट बैम्बू एक हैशटैग चला था अब मैसेज क्या पहुंचाना चाहते थे प्लांट बैम्बू इट इज टाइम टू प्लांट बैम्बू तो बैम्बू एक ट्री नहीं होता बैम्बू एक ग्रास होता है एक टाइप ऑफ ग्रास है ये याद रखना बैम्बू इज अ टाइप ऑफ ग्रास तो बैम्बू डे मनाया जाता है 18 सितंबर को और इस दिन थीम हैश चला था प्लांट बैम्बू प्लांट बैम्बू इट इज अ टाइम टू प्लांट बैम्बू तो ये थे करंट अफेयर्स फ्रॉम 11 टू 20 सितंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा थैंक यू एवरीवन।